let us solve one important problem in ca foundation on partnership death of the partnership let me read the question first the illustration one the following was the balance sheet of home and company in which x and y z were partners sharing profits and losses in the ratio 1 is to 2 is to 2 as on 31st march 2016 mr z died on 31st december 2016 nalla paarenga ஏற்கனவே பார்ட்னர்ஷிப் உடைய பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் நைன் மந்த்ஸ் கழித்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இசட்டு இறந்துடுறார் ஹிஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஹேஸ் டு பி செட்டில் அண்டர் த ஃபாலோயிங் டேர்ம்ஸ் பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனு கொடுத்துருக்காங்க அதில் அவரோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்குது ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது மற்றவங்களுக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட்டி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஸ்வல் கொடுக்குறது தான் பேங்க் லோனு ஜென்ரல் ரிசர்வ் குட் பில்லு பில்டிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்வென்ட்ரிஸ் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் கேஷ் அண்ட் பேங்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒருத்தர் டெத் ஆகிட்டார்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த டேட் வரைக்கும் எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டு அந்த டேட் வரைக்கும் எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம இந்த ஃபேம் வந்து அவருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணி அவரோட லீகல் ஹியருக்கு கொடுக்கணும் இப்போ அதை நம்ம இப்போ கேல்குலேட் பண்ணோம் இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குட் வில் இஸ் டு பி கேல்குலேட்டட் அட் த ரேட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் பர்ச்சேசஸ் ஆஃப் பேசிஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் த்ரீ இயர்ஸ் ப்ராஃபிட் அப்போ த்ரீ இயர்ஸ் ப்ராஃபிட் கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சி அதில் டூ இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் தான் குட் வில்லு அப்போ குட் வில்லில் கண்டுபிடிக்கணும் குட் வில்லோட போர்ஷன் இவரோட போர்ஷன் அதாவது இறந்துட்டார் இல்லையா அவரோட போர்ஷன் என்னென்னு பார்த்துட்டு அந்த குட் வில்லில் அந்த எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ் யார் எக்ஸும் ஒய்யும் அவங்களுக்கு கெய்னிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா ஓல்டு ரேஷியோ நியூ ரேஷியோ அப்போ நியூ ரேஷியோ மைனஸ் ஓல்டு ரேஷியோவில் போட்டுட்டு கெய்னிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சி அந்த ரேஷியோவில் குட் வில்லில் இசட்டுக்கு அவங்க கொண்டு வரணும் அது ஒன்று அது இல்லாமல் இந்த தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் எவ்வளோ ப்ராஃபிட்னு பார்க்கணும் அந்த ப்ராஃபிட் எப்படி அசட்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் த ப்ராஃபிட் ஃபார் த பீரியட் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செல் பி அசட்டைன் ப்ரொப்போர்ஷ்னேட்லி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாசஸ் ஆஃப் த ப்ரொசீடிங் த்ரீ இயர்ஸ் அப்போ இவங்க ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் கொடுக்கல நீங்கள் இந்த கடைசியாக நீங்கள் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க இல்லையா அந்த லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் அந்த ஆவரேஜ் வச்சுட்டு அதே ப்ராஃபிட் தான் இந்த வருஷமும் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அவர் எந்த டேட்டில் சவராரோ அது வரைக்கும் ப்ரொப்போர்ஷனேட்டாக எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு கேல்குலேட் பண்ணி அவரோட ஷேர் எவ்வளோ அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணி அதை நம்ம கொடுத்துடணும் சரி டூரிங் த இயர் எண்டிங் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஏ கார் காஸ்டிங் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வாஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்போ பாருங்கள் ஒரு கார் ஒன்று வாங்கியிருக்காங்க இந்த கடைசி பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ப்ராஃபிட்டு தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதில் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னா ஒரு கார் வாங்கியிருக்காங்க ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்டுக்கு அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டு ஆனால் அந்த காரை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸில் போட்டு எக்ஸ்பென்சஸாக போட்டு ரைட்டாக பண்ணிட்டாங்க அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் காருங்கிறது அசட்டு அசட்டுன்னா அது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரணும் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பிஎன்டெல்லில் போட்டு பிஎன்டெல்லில் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் அசட்டை வந்து நீங்கள் பிஎன்டெல்லில் போட்டிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிரும் அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் அவங்க கொடுத்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் கரெக்டான ப்ராஃபிட் கிடையாது இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தான் கரெக்டான ப்ராஃபிட் வரும் அப்போ எப்படி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போடணும் இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டெப்ரிசியேஷன் எப்படி நம்ம காட்டணும் அது மிஷினரின்னு நீங்கள் போட்டிருந்தாலும் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டெப்ரிசியேஷன் காமிக்கணும் எக்ஸ்பென்சஸில் அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போக மீது எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஃபார்ட்டி தௌசண்டில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் டெப்ரிசியேஷன் மீதி தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ப்ராஃபிட் இருந்திருக்கணும் ஆச்சுங்களா இப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்பென்சஸில் காமிச்சு ப்ராஃபிட்டை குறைச்சது தான் அந்த முப்பதாயிரம் ரூபா அப்போ ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் அப்போ சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் வரணும் அப்போ நீங்கள் இந்த மூணு வருஷம் ப்ராஃபிட்டில் ஒரு வருஷத்தில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அதையும் மற்ற ரெண்டு ப்ராஃபிட்டையும் ஒன்றில் லாஸ் இருக்குது அதை லெஸ் பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட
அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே டென் இருந்தது இப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் குறைஞ்சிருக்கு அதையும் டெபிட்டில் போட்டணும் போட்டிங் அப்படின்னா பில்டிங் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்போ மீதி எல்லாமே அப்போ ரிசீவ்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாகவே இருக்குது அப்போ நீங்கள் போட்டுட்டு ரீவேல்யூஷன் உள்ள லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்த்து இந்த ஓல்டு பார்ட்னர்ஸுக்கு பிரித்து போட்டுடணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட்டு அதில் இந்த இந்த பார்ட்னர் டெத் ஆகிட்டார் இல்லையா இசட்டு அவருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் தர வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா அவரோட லீகல் எக்ஸிக்யூட்டாக இருக்குது நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம அந்த போர்டில் இருந்து சம்மை போடுவோம் லெட் சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஆன் த போர்டு ஃபஸ்ட் வி வில் ப்ரிப்பேர் த ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்டில் என்னென்ன அசெட் அதிகமாக இருக்குது குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ரீவேல்யூஷனில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா இன்வென்ட்ரி ஆஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ இன்வென்ட்ரி வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் இருக்குது முதல்ல எவ்வளோ இருந்தது பாருங்கள் இன்வென்ட்ரியில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்போ டூ இன்வென்ட்ரி ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதை அப்படியே போட்டுங்க நெக்ஸ்ட் பில்டிங் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ வேல்யூ இருக்குது ஏற்கனவே பில்டிங் வேல்யூ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி இருந்தது அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ பை பில்டிங் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பை பில்டிங் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அண்ட் தென் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ வேல்யூ வாங்கும்போது வேல்யூ எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆஸ் பர் பேலன்ஸ் ஷீட்டு அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸு குறையுது அப்போ டூ கம்ப்யூட்டர் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் தென் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ வேல்யூ இருக்குது ஏற்கனவே டென் தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ டூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போ பாருங்கள் பில்டிங் அங்கே டுவெண்ட்டி இருக்குது அப்போ நீங்கள் இந்த டெபிட் சைடு தான் எக்ஸஸாக இருக்குது அப்போ இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்போ தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் இங்கே டெபிட்டில் வரும் தேர்ட்டி எயிட்டில் டுவெண்ட்டி போச்சு அப்படின்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு லாஸ் வரும் லாஸ் ஆன் ரீவேல்யூஷன் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் லாஸ் வருது இது நீங்கள் எந்த ரேசியோவில் பிரிப்பாங்க ஃபஸ்ட் லைன்லேயே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ரேசியோ ஆஃப் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு டூ ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு டூ அப்போ நீங்கள் எயிட்டீன் தௌசண்டை டிவைட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன்று அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ யாருக்கு எவ்வளோ வரும் பாருங்கள் அதாவது எக்ஸுக்கு எக்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஒய்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இசட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் போடணும் அப்போ எக்ஸுக்கு வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் ஒய்க்கு எயிட்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் இசட்டுக்கும் டூ பை ஃபைவ் அப்போ எவ்வளோ வரும் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தா இதுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது டூ டைம்ஸ் இருக்கிறதுனால செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டோட்டல் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ குட்வில் கால்குலேட் பண்ணலாம் குட்வில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் த த்ரீ இயர்ஸ் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் வந்து அதில் டூ இயர்ஸ் பர்சேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதில் இந்த லாஸ்ட் இயரில் வந்து அதாவது தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ப்ராஃபிட் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஒரு காரை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ராங்காக அதை ரைட்டாக பண்ணிட்டாங்க காரை ரைட்டாக பண்ணிட்டா அப்போ என்ன ஆகிடும் காருங்கிறது அசெட்டு அசெட்டில் வரணும் ஆனால் எக்ஸ்பென்சில் காமிச்சிட்டாங்க அதனால் என்ன ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருக்குது அப்போ ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் வேறு அதை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் கார் அப்படின்னா அசெட் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம டெப்ரிசியேஷன் எப்படி இருந்தாலும் போடணும் அப்போ நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டெப்ரிசியேஷன் ஆக்சுவலாக டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா எயிட்டி தௌ எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் வருது அப்போ எயிட் தௌசண்ட் போக மீதி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட்டில் குறைவாக இருக்குது முதல்ல ஏன்னா அதை நம்ம ரைட் ஆஃப் பண்ணனால அப்போ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ அதனுடைய ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு உண்டான ப்ராஃபிட் சிக்ஸ்டி அந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு உண்டானது வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு உண்டானது டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் லாஸ் நல்லா க பார்க்கணும் அதனால தான் நான் மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ மூணையும் ஆட் பண்ணி மூணையும் நீங்கள் மூணாவில் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஆவரேஜ் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் இது வந்து ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் அப்போ குட்வில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டூ இயர்ஸ் பர்
கெயினிங் ரேஷியோவில் இதுக்கப்புறம் நம்ம கெயினிங் ரேஷியோ ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதனால் ஞாபகம் வச்சுங்க அவரோட ஷேர் ஆஃப் குட்வில் நைன்டீன் அடுத்தது கால்குலேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டு நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டு கொடுத்துருக்குது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ ஆனால் அவர் இறந்தது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஒம்பது மாதம் பிஸ்னஸில் இருந்திருக்காரு அதுக்குண்டான ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்கல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த மூணு வருஷம் ப்ராஃபிட் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த வருஷமும் ப்ராஃபிட் வரும்னு அசியூம் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றாங்க அப்போ ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வந்தது உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்துச்சு அப்போ நைன் மந்த்ஸுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு நைன் பை டுவெல் போட்டிங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் இந்த அமௌண்ட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோக்குன்னா ஃபார் த பீரியட் ஆஃப் நைன் மந்த்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் உண்டான ப்ராஃபிட் இந்த ப்ராஃபிட்டில் இசுட்டோட சேர் என்ன அதையும் கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த இசுட்டோட சேர் வந்துனா டூ பை ஃபைவ் இந்த ரேஷி ஒன் இஸ்டு டூ இஸ்டு டூ இருக்கு இல்லையா அப்போ டூ பை ஃபைவ் அதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்போ இதையும் அவங்க கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம கெய்னிங் ரேஷியோ இப்போ கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ கெய்னிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் கெய்னிங் ரேஷியோ ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க ஒன் இஸ்டு டூ இஸ்டு டூ அப்போ எக்ஸுக்கு ஒன்று டூ ஒய்க்கு டூ இசுக்கு டூ அப்போ ஒன் பை ஃபைவ் டூ பை ஃபைவ் டூ பை ஃபைவ் இது ஓகே இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நியூ ரேஷியோ அவங்க கொடுக்கல ஆனால் என்ன பண்ணிடுச்சு இசட்டு இறந்து போயிட்டார் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க அப்போ இவருக்கு என்ன ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு டூ அதே அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஒன் இஸ் டு டூ அப்படின்னா என்ன இவருக்கு ஒன் பை த்ரீ இவருக்கு டூ பை த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் அப்போ நியூ ரேஷியோ இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும் இப்போ கெய்னிங் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது நியூ மைனஸ் ஓல்டு ரேஷியோ அப்போ நியூ ரேஷியோ என்ன ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் அப்போ நீங்கள் த்ரீ பை ஃபைவ் இங்கே இருக்கும்போது எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டின் வந்து த்ரீயில் ஃபைவ் டைம்ஸ் அடங்கும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன்று ஃபைவ் அப்புறம் ஃபிஃப்டீனில் இருந்து ஃபைவ் த்ரீ டைம்ஸ் அடங்கும் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஒன்று த்ரீ அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ அப்போ டூ பை ஃபிஃப்டீன் அப்போ இங்கே டூ இங்கே நீங்கள் பாருங்கள் டூ பை த்ரீ மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் இது எல்சிஎம் எடுத்துங்க ஃபிஃப்டீனு ஃபிஃப்டீன் த்ரீ ஃபைவ் டைம்ஸ் அடங்கும் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென்னு அப்போ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீனில் டூ டைம்ஸ் அடங்கும் டூ இன்ட்டு டூ அது ஃபிஃப்டீனில் அது ஃபைவ் த்ரீ டைம்ஸ் அடங்கும் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸு அப்போ டென் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஈஸ் டு ஃபோர் அப்போ இதை ஒன் பை டூனு இது இன்னும் சுருக்குனிங்கன்னா ஒன் பை டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் எவ்வளோ அவரோட ஷேர் ஆஃப் குட் பில்லு நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவர் எந்த ரேஷியோவில் கொண்டு வரணும் அந்த ரெண்டு பார்ட்னரும் அப்போ எக்ஸும் ஒய்யும் ஒன் இஸ் டு டூ அப்படிங்கிற ரேட்டில் கொண்டு வரணும் அப்போ நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடை நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா என்ன ஜெனரல் என்ட்ரி வரும் அப்படின்னா எக்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டார் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஐ மீன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒய்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ இசெட்ஸ் கேபிட்டல் நைன்டீன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட்டுடலாம் த பேலன்ஸ் பிபார் டி ஆஸ் பர் த பேலன்ஸ் இட் என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது எக்ஸுக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் ஒய்க்கு அப்புறம் இசட்டுக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது ஜென்ரல் ரிசர்வ்னு ஒன்று இருக்குது இட் மஸ்ட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த ஆல் பார்ட்னர்ஸ் இன் தி எக்ஸிஸ்டிங் ரேஷியோ ரேஷியோ என்ன இருக்குது ஒன் இஸ் டு ஒன் டூ இஸ் டு டூ அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் பிரிச்சுக்கணும் மொத்தம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் இருந்தது அப்போ எக்ஸுக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒய்க்கு டுவெல் தௌசண்டு இசட்டுக்கு டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ் இது ஓகே இந்த ரேஷியோவில் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லாஸ் கண்டுபிடிச்ச ஒரு லாஸ் அண்ட் ரீவேல்யூவேஷன் அது டெபிட் சைடில் போடணும் எவ்வளோ பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம போடணும் அடுத்தது குட்வில் ஒரு கொண்டு வந்தாங்க எவ்வளோ நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் குட்வில் அதை கெய்னிங் ரேஷியோவில் கொண்டு வரணும் ஒரு என்ட்ரி போட்டோம் இல்லையா எக்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எட்டார் ஒய்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எட்டார் டூ இசட்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு போட்டோம் அப்போ இசட்டுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் பாருங்கள் எக்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு இசட்டு எவ்வளோக்கு பாருங்கள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அவர் கொண்டு வரணும் அவருக்கு அவர் அடுத்தது ஒய்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டார் இசட்டுக்கு வந்து ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் இது ரெண்டையும் சேர்த்துனீங்க அப்பட
அந்த இது இந்த பாட்னர் செத்து போனவருக்கு அதுக்கப்புறம் கார்னு ஒன்று இருக்குது இந்த காரை நம்ம போன தடவை காட்டாமல் விட்டுட்டோம் இப்போ இந்த கார் மூணு பேத்துக்கு தான் சொந்தம் அதை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு மூணு பேத்துக்கும் ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு டூ அப்படிங்கிற ரேட்டில் பிரிச்சிடணும் அந்த கார் வேல்யூ எவ்வளோ இருந்தது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஏற்கனவே ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாய் டெப்ரிஷியேஷன் போட்டோம் அப்போ முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அந்த தேர்ட்டி டூ தௌசண்டு நீங்கள் ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு டூவில் பிரிச்சிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் இப்போ நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் இசட்டு பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ இசட்டில் மொத்தமாக டோட்டல் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு அதில் இருந்து அப்போ இந்த லாஸ் ஆன் ரீவேல்யூஷன் கழிச்சிருங்க குட்வில் ரிட்டன் ஆஃப் கழிச்சிருங்க மீதி இருக்கிற அமௌண்ட் யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதான் முக்கியம் இசட்டோட எக்ஸிக்யூட்டார் லீகல் எக்ஸிக்யூட்டார் அது ஹியர்னு சொல்லலாம் எக்ஸிக்யூட்டார்னு சொல்லலாம் அவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் ஓகே மற்றபடி மீதி எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு அப்போ எக்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் க்ரெடிட்டை கூட்டிட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ண ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வருது பேலன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் அவங்க கேபிட்டல் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குன்னா முப்பத்தாறாயிரத்தி நானூறுரூவா இவர் வச்சுருக்காரு ஒய்க்கும் நீங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி அப்படின்னா செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டுடலாம் பேலன்ஸ் ஷீட்டு பார்க்கலாம் ஆஸ் ஆன் டேட்டு இப்போ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் பேலன்ஸ் ஷீட்டு எப்படி இருக்கும் அப்போ எக்ஸிக்யூட்டாருக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு ஒன் லேக் அதாவது அவர் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸு இவங்களுடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நம்ம இப்போ கேல்குலேட் பண்ணோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இதில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை ஆஸ் பர் ப்ரீவியஸ் பேலன்ஸ் இல்லை என்ன இருக்கோ அதே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ட்ரேட் பேபிள்ஸ் அண்ட் பேங்க் லோன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இங்கே இன்வென்ட்ரியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எவ்வளோ இருந்தது இன்வென்ட்ரி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தது இப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் குறைஞ்சிட்டு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஆகிருக்கு பில்டிங் எவ்வளோ இருந்தது ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி இருந்தது இப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதிகமாகி ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஆகிடுச்சு அடுத்தது கம்ப்யூட்டர் எவ்வளோ இருக்குது இப்போ ஃபிஃப்டியாக இருந்தது முதல்ல வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா எயிட்டி தௌசண்ட் இருந்தது இப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் குறைஞ்சிருச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்தது ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் குறைஞ்சிருச்சு இப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸு ட்ரேட் ரிசீப்டில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அப்படி அந்த அமௌண்ட்டை போட்டோம் கேஷ் அண்ட் பிங்கில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராஃபிட்டை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் எது சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் மாதிரி யார் கொடுக்கணும் அந்த இசட்டுக்காக எக்ஸிக்யூட்டர் அக்கௌண்ட்டு கொடுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து எப்போன்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் வரைக்கும் என்னென்னு ஒரு கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்லேருந்து அந்த ப்ராஃபிட் போர்ஷன் பிலாங் டு த எக்ஸிக்யூட்டர் அதாவது எக்ஸிக்யூட்டர் ஆஃப் த டிசீஸ்டு பார்ட்னர் அவருக்கு கொடுக்கணும் அப்புறம் காரு கார் வந்து இப்போ இருக்குதுன்னு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ அதனுடைய வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா அந்த எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் டெப்ரிசியேஷன் போக அதில் வந்து தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கும் இதுதான் பேலன்ஸ் ஷீட்